രാവിലെ വന്നപ്പോ ഞാൻ അത് വീഡിയോയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ വീഡിയോ കാണിച്ചപ്പോ കടല് വലിഞ്ഞ കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതേ കാണാം നിങ്ങക്ക് ആ വ്യത്യാസം അറിയാം കടല് കേറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ പറ്റി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതെ നല്ല ഒരു മൂടിയ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് തണുത്ത ക്ലൈമറ്റ് മൊമ്പാസയില് നമ്മള് ഒരാളിവിടെ യോഗ ചെയ്യുവാണ് കടലിപ്പോ ഉൾവലിഞ്ഞ് കിടക്കുവാണ് കണ്ടോ കുറെ കഴിയുമ്പം ഇത് സാധാരണ പോലെ ആവും ഇവിടെ എല്ലാം വെള്ളമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന എല്ലാം സീവീഡ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സാൻഡ് എല്ലാം കണ്ടോ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഇലകൾ വന്ന് അടിച്ചേക്കുവാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന അല്ലാതെ ഇവിടെ സാൻഡ് എല്ലാം ഭയങ്കര ക്ലീനും ക്ലിയറും ആണ് വേറെ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ബീച്ച് ഇതാവും അത്യാവശ്യം ഗോവയിലൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് ബീച്ചുകളിൽ മാത്രമാണ് ഭയങ്കര ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കടലിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി കുറച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് അവിടെ വരെയും പോകായിരുന്നു എന്നെ ഒരു ഷാനു പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്ക് മോർണിംഗ് എണീക്കാത്തതുകൊണ്ട് അത് മിസ്സായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ബീച്ചിലിറങ്ങി അതായത് ഇത് പ്രൈവറ്റ് ബീച്ചാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശല്യം ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ ഒന്നും ആരും വരില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രൈവസിയോട് കൂടിയിട്ട് ഇതാക്കാം പിന്നെ സേഫും ആണ് പിന്നെ എനിക്ക് വെള്ളം പേടിയാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും അങ്ങ് ദൂരം ഒന്ന് പോയില്ല ഇവിടെ വരൊക്കെ ഞാൻ മാക്സിമം പോളൂ അത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ ഞാൻ ഓൾറെഡി മോർണിംഗ് എല്ലാം കുളിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു കൊടയായിട്ട് വന്നതാണ് മഴ പെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കൊടയുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ ഇതാണ്
അത് പറത്തി വിട് കൊടി പിടിച്ചേക്കുന്ന കൊടി പിടിച്ചേക്കുന്ന പോലെ കൊട പിടിച്ചേക്കുവാണ് ഇപ്പോ ബീച്ചിന്റെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഇപ്പൊ മോർണിംഗ് ടൈം ആണ് എന്നിട്ടും മഴ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ വെയിലൊന്നും ഇല്ല അതിൻ്റെതായ ഒരു ഇത് മാത്രം ഉണ്ട് നൈസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ സ്വിമ്മ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കിടക്കാൻ ഇരിക്കാനൊക്കെ സ്പോട്ട് ഉണ്ട് ഇത് ഈ സ്ഥലം ഡീപ്പൻറ്റും ആ സ്ഥലം ഡീപ്പൻറ്റ് അല്ലാത്തതുമാണ് ഭയങ്കര ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ പിന്നെ ഇപ്പോൾ സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് മഴക്കാലമാണ് അപ്പോൾ നോർമലി ഇത് ശരിക്കും കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവാറ് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും കൂടുതലാണ് നല്ല ചൂടാണ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ചൂടുണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള മലയാളീസിനെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തണുപ്പാണെന്നാ ചൂടില്ല ചൂടൊക്കെ പോയ സമയമാണെന്നാ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും അയ്യോ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ അതേപോലെയാണ് വേറെ രാജ്യത്താന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെയാണ് ഈ മുമ്പാസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അവിടുന്ന് ബീച്ചിലെല്ലാം പുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്റെ പുളി ഷാനിന്റെ പുളി ഓൾറെഡി നേരത്തെ മോർണിംഗ് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൂമിലൊക്കെ വന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയി പുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിപ്പോ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി നമ്മള് ഊബർ വിളിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നേരെ പോകുന്നത് ഓൾഡ് ടൗൺ അല്ലേ അതെ ഓൾഡ് ടൗണിലേക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രശാന്ത് ബ്രോ ഉണ്ട് ആളുടെ ഓഫീസ് പോയിട്ട് കൊടയൊക്കെ മേടിക്കണം കൊടയൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ ഇപ്പോഴും മഴ പെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ മഴയാണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി മഴക്കാലം അല്ല അല്ല പോലും ഇപ്പൊ മഴ ചെയ്യാറില്ല അതെ പക്ഷേ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യാറില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യുവാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആറ് വർഷം ആറ് വർഷം ഗ്രാജുവേഷൻ വേണ്ടിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് ഇതാണ് ആളുടെ ഓഫീസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രശാന്ത് ബ്രോഡ് അവിടുന്ന് നമ്മള് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൊമ്പാസയിൽ എന്നെ ജനിച്ച് വളർന്ന ഒരാളെ കൂടെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഹായ് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് മലയാളിയാണ് ഐ എം ജസ്റ്റ് സെയിങ് യുവർ ഹസ്ബൻഡ് ഈസ് മലയാളി പുള്ളിക്കാരി ജനിച്ചതും വളർന്നതൊക്കെ ഇവിടെ കെരിയലെ ബൊമ്പാസയിലാണ് പക്ഷെ എന്താ പറയാ പഴയ ജനറേഷൻ അതായത് ഒരു നാല് ജനറേഷനായിട്ട് ഇവരുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ വന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ജനിച്ചത് ശരിക്കും നെറ്റീവ് പ്ലേസ് ഗുജറാത്തിലാണ് അപ്പൊ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയെല്ലാം കച്ചും പിന്നെ ഹിന്ദിയും ഒക്കെ അറിയാം ഇംഗ്ലീഷും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ പല ലാംഗ്വേജും എല്ലാം ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആൾ ഇവിടെ ജനിച്ച് വളർന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഇവിടെ ഗൈഡ് ചെയ്യും അല്ല ഷാനു എല്ലാം ഇവിടെ നമ്മളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ ചെറിയൊ
അപ്പോൾ ടെക്സാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു കമ്പനിയിലാണ് പുള്ളിക്കാരി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ അവിടെ കൊടയൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കേട്ടോ രണ്ട് വലിയ പുതിയ കൊടയൊക്കെ തന്നു മഴയത്ത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ട്രാഫിക് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും കൊട പിടിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്പർലയാണ് കൂടുതൽ സെയില് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഇൻ അവർ പ്ലേസ് ഓൾസോ നൗ ഇറ്റ്സ് റെയിനി സീസൺ ആളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ഗുരുവായൂരാണ് തൃശ്ശൂർ കേട്ടോ മുംബാസ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പറയാണ് ഓൾഡ് ടൗൺ എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഓൾഡ് ടൗൺ ഫീൽ ഉണ്ട് കാരണം ബിൽഡിങ്സ് ചിലത് പുതിയതായിരിക്കും പിന്നെ കുറെയൊക്കെ പഴയതും കാണുന്നുണ്ട് കൂടുതലും ഇവിടെ മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും പള്ളി കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതേ തൊട്ടപ്പുറം ഒരു അമ്പത് മീറ്ററിലൊരു പള്ളി കണ്ടു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നേരത്തെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു പള്ളി കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊരു പഴയ ഒരു മസ്ജിദാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ മുമ്പാസയില് ഒരു പഴയ മാർക്കറ്റ് ആണ് ആ ഒരു ബിൽഡിങ് കാണുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റൈലിൽ മാർക്കറ്റിന് മുകളിൽ ഏരിയ ഒരു പീനട്ട് ഒക്കെ മിക്സ് ആയിട്ടൊരു ചെമ്പരത്തിയാണ് ചെമ്പരത്തി 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 കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡ്രിങ്ക്സ് ജ്യൂസ് സ്ക്വാഷ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും അതിന് അതിന് വേണ്ടി ഒത്തിരി ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ചെമ്പരത്തി ഉണക്കിയതാ ചെമ്പരത്തി ഉണക്കിയതാണ് കാര്യങ്ങളില്ല നല്ല സ്മെല്ലല്ലേ സ്പൈസസിന്റെ അതെ ഇവയിലൊരു ഗോൾഡ് സൂക്കി പോയ ഒരുതാ ഇത് മഞ്ഞ പിന്നെ നീലയും പച്ചയും വയലറ്റും പല കളറിൽ ഇട്ടിട്ടോ ഡ്രൈ മാംഗോ ഡ്രൈ മാംഗോ എനിക്ക് ഇഷ്ടല്ല ഒരു പഞ്ചസാര ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടല്ലേ പഞ്ചസാര തന്നല്ലോ പ്രശാന്തേട്ടൻ തന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമായി എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലത് എല്ലാ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കളർ കളർ ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് മക്കാഡമിയ നട്ട്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടും നമുക്ക് മണി കോട്ടേഡ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ ഈ സാധനം ഈ നട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടില്ല ഇത് ആഫ്രിക്കയിൽ കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ലുലുലോ എവിടെ വേണേലും പോയി തപ്പിക്കും ഈ സാധനം കിട്ടില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ നാട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങുന്ന സാധനമാണ് ഇത് മെക്കഡമിയ നട്ട്സ് ഇതിൻ്റെ മറ്റേത് ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു അതായത് ഇതാണ് ആ നട്ട് ഇത് പൊളിച്ച് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കാതെ റോസ്റ്റഡ് നട്ട് ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചായിരുന്നു ആണല്ലേ ചെമ്മീനാണോ ചെമ്മീനുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിനെ ഉറച്ചു കളറിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പാക്
ഈ കാണുന്നത് മറ്റേ നാട്ടില് നമ്മുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ ഇത് ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനും ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷറിനും ഒക്കെ നല്ലതാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ വെച്ചേക്കുവാണ് ഇത് കണ്ടോ അത് അവരെങ്ങനെ കഴിക്കും അപ്പോ വീടുകളൊക്കെ കാണാൻ തന്നെ പഴയ രീതിയിൽ ഉള്ളതാണ് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ പഴയ ഒരു ഡൽഹിയും കൊൽക്കത്തയും അങ്ങനെ ഒരു ഫീലാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോ പിന്നെ കെനിയയിലുള്ള പല കൾച്ചറും ഇന്ത്യൻ ആയിട്ട് ഒരുപാട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചറുകളാണ് കാണുന്നത് ആ ഒരു കാക്ക ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നതും പിന്നെ ഫുള്ള് വള്ളി അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ലൈൻ പോയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പഴയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അത് അതേപോലെ തേക്കുവാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നല്ല കപ്പ ഉണ്ടല്ലോ കപ്പ ഇങ്ങനെ കട്ടിയിൽ അങ്ങനെ അവർ പുഴുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല ഫ്രൈ ചെയ്യും വലുതായി അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്യുവാൻ വലുതായിട്ട് അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് അതെ അതെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കപ്പ മുറിച്ച് നമ്മൾ പുഴുങ്ങൂലേ നാട്ടില് അത് മുറിക്കുന്നില്ല ചെറുതായിട്ട് ടാൻസാനിയയിൽ എന്തോ ഉണ്ട് നാരോ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ടാൻസാനിയ പോകുമ്പോ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണോ ഇവിടുത്തെ ഇടുന്നല്ലേ കപ്പ കണ്ടോ നല്ല ചൂട് നല്ല മഴയത്ത് നല്ല കപ്പ ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചത് കഴിച്ചു പോകട്ടെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് അടിപൊളി ആക്കിട്ടുണ്ട് പഴയ ബിൽഡിംഗ് ആ നോക്കി I feel it's look like Kolkata. You know Kolkata? Yeah. Kamathipura is the same as this. It's the same as this. It's the same as this. It's the same as this. National Museum of Kenya. Oh. This is the museum. The site is protected under the National Museum of Kenya. Okay. Okay. ഏരിയയില് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറെ കാക്കകള് അല്ലെ ആ ഒരു ഒരു സ്മെല്ലും അല്ലെ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ കണ്ടില്ലേ അവിടുത്തെ ഹെഡ് ഓഫീസ് ആണ് മുംബാസയിലെ ഇത് കെനിയയിലാണോ അതോ മുംബാസയിലാണോ മുംബാസയിലെ ഇവിടെ പണ്ട് തൊട്ടേ ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെ വന്നോണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മിക്സ്ഡ് കൾച്ചറാ അല്ലെ ഇന്ത്യൻസും അതെ കെനിയയും 
എല്ലാം കൂടെ അതെ അറബ് കൾച്ചറും ഉണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് അതുകൊണ്ടാ ഇവിടെ മന്തി ഷവർമ അങ്ങനത്തെ അറബിക് ഫുഡ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ് മൊമ്പാസയിൽ എസ്പെഷ്യലി ഇത് കാണുന്ന ഒരു ഫോർട്ട് ആണ് ഇപ്പോ ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ചെന്നിട്ട് ഒരുപാട് ചരിത്രം ഉള്ളതാണ് എനിക്ക് ഒരുപാടും ചരിത്രം അറിയില്ല അതെ അതെ അങ്ങ് ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് കയറി പോണെങ്കിൽ പോവാം നമ്മളിപ്പോ ജസ്റ്റ് പുറത്തു കൂടെ റൗണ്ട് അടിക്കുന്നേ ഉള്ളു ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നില്ല എന്ത് രസം നോക്കി ഈ വഴിയെല്ലാം പഴയ കാലത്ത് മുമ്പാസയാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചി മാത്രമേ പറ്റില്ല ആ ഒരു കോസ്റ്റൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥലം പോണ്ടിച്ചേരി ഗോവ ഒക്കെ അതുപോലെ പഴയ ഒരു കാലം ആഫ്രിക്കൻ ഹോട്ടൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ തുടങ്ങിയത് എന്റെ അമ്മ അത്രയും പഴക്കമുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളാണ് ആ ബോർഡ് തന്നെ മാറ്റിയിട്ടില്ല അതേപോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ അത് ഇപ്പഴും ഉണ്ടല്ലേ അത് ഇപ്പഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇവിടുത്തെ മാറ്റിയിട്ടേ ഇല്ല ചില ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ അവര് പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു മാറ്റം അവര് വരുത്തിയിട്ടില്ല വലിയ ഡോർ ആയിരിക്കും നമ്മളെ റൈറ്റ് സൈഡിലെല്ലാം ബീച്ചസ് കാണാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടോ അത് പഴയതുമാണ് അത് ഇങ്ങനെ പൂപ്പലൊക്കെ പിടിച്ച് ഇലയൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയോ മൂവീസ് ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലെ കബനി മോഹൻലാലിന്റെ ആ ആ അവിടുത്തെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് കണ്ടപ്പോ അഞ്ചു സുന്ദരികളിലെ ആ ഒരു ദുൽഖറി ഇരിക്കുന്ന ആ വീട് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ഇവിടുത്തെ ബെസ്റ്റ് സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് അവരതൊക്കെ ഒന്ന് പുതുക്കി കളറൊക്കെ അടിച്ച് പെയിന്റ് ഒക്കെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓൾഡ് പോർട്ട് ആണ് ഓക്കെ ദിസ് വൺ കണ്ടോ അവിടെ മുമ്പാസ ഓൾഡ് പോർട്ട് എന്ന് അവിടെ മോളിൽ എഴുതി വെച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കണ്ടോ പഴയ ഒരു ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് ആണ് ഇത് പല തരത്തിലുള്ള നല്ല ഫിഷ് കിട്ടും അത് കടലിൽ കിട്ടുന്ന മീനെല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാം നല്ല പച്ച മീൻ്റെ മത്തി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാം കിട്ടും കാരണം കടലുണ്ടല്ലോ അവിടെ അവര് മീൻ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അത് മീൻ കിട്ടി കേട്ടോ ഒരു വലിയ മീൻ കിട്ടി ഗുഡ് അടിപൊളി നല്ല വലിയ മീൻ അവര് താഴേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോവാൻ കേട്ടോ അപ്പൊ ദൈവം വഴി ഉണ്ടോ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി താഴേക്ക് പോവാൻ പറ്റും അടിപൊളി അടിപൊളി വെള്ളമാണ് നോക്കി പോണം നമ്മളത് താഴെത്തി ആളുകൾ മോളിന്ന് തന്നെ മീൻ കാണിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് അത് 
ഇതെന്താ പിടയ്ക്കുന്ന മീനോ മീൻ പിടച്ചു പിടച്ച് എന്റെ ജീവൻ പോവാറായി അവ കൊടുക്കാ അവ കൊടുക്കാ റെഡി ആണ് അതെ 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 അതിപ്പ ചാവും ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഫിഷ് കഴിക്കാനുള്ള കൊതി മൂത്തിട്ട് ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നേക്കാണ് അല്ലെ നമ്മളിവിടെ സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പേര് ഫൊറദാനി ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് റെസ്റ്റോറന്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സീ ഫുഡില് നല്ല അടിപൊളി ആംബിയൻസ് ആണ് കണ്ടോ ഇത് ഇതൊക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത ഫുഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ക്ഷമ ഇല്ല വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഫിഷ് നമ്മൾ കുറെ നേരമായി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഐ തിങ്ക് മോർ ദാൻ ഹാഫ് ആൻ അവർ റൈറ്റ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുവായിരുന്നു റൈസും മീൻ പൊരിച്ചുകൊണ്ട് റൈസിന് വരുന്ന ഫിഷാണത് അതെ അതെ റൈസും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൊട്ടാറ്റോ ആണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അല്ലേ ചിപ്സ് എന്ന് പറയും ചിപ്സ് അതെ ഇതേപോലെ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഇതാ പറയാ എനിക്ക് പൊട്ടാറ്റോ ചിപ്സ് അധികം ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ ഞാൻ റൈസ് പറഞ്ഞു റൈസും അധികം ഇഷ്ടമല്ല എന്നാലും ഞാൻ പൊട്ടാറ്റോന് പകരം പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ അതെ ഇവിടെ വെജിറ്റബിൾസും ഇതെന്തായിരുന്നു ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പ്രോൺസ് ആണ് പറഞ്ഞത് അതെ പ്രോൺസും അപ്പോ ഇത് ഇത്ര ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് താങ്ക് യു അവിടെ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇനി വേറെ ഇതിലൊക്കെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ എന്തായാലും ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് ബൈ 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 ബൈ